ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳೇ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಆ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಆ ನದಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಆದಂಥ ಗಿರೀಶ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜಲಸಂಪತ್ತು ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಜಲಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶೇಕಡ ಆರರಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಆರರಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಜಲಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೇಕಡವಾರು ಪಾಲು ಶೇಕಡ ಆರರಷ್ಟಿದೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಶೇಕಡ ಆರರಷ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ರೀತಿಯಾದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಏಳು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐದು ರೀತಿಯ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏಳು ರೀತಿಯಾದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಶೇಕಡವಾರು ಈ ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಂತರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಶೇಕಡವರು ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶೇಕಡ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನಂತರ ಕಾವೇರಿ ನಂತರ ಮೂರನೆಯದಾದ ಅತ್ಯಂತ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಅತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಜಲಾನಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋದಾವರಿಯ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ನದ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಹರಿತ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಹರಿತೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಭೀಮ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ಗೋದಾವರಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ನದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಎರಡು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮೂರು ತುಂಗಭದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಭೀಮಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ನದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಈ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ನದಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಬರ್ತದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಶರಾವತಿ ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಳಿ ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೇತ್ರಾವತಿ ವರಾಹಿ ಮಹದಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅದಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎರಡನೇ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೂರನೇ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉದ್ದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಉದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಸಹ ಈ ನದಿಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜೀವ ನದಿ ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಜೀವ ನದಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 
ಎಷ್ಟು ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಒಂದು ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಶೇಕಡಾವಾರು ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಕಾವೇರಿ ನದಿದು ಶೇಕಡ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರಷ್ಟು ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ನೂರ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋ ಸಹ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಗಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿಯಾಗಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಹರಿತೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬೂರು ಅಂತರ್ನದಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ನದಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎರಡು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಮೂರು ಶ್ರೀರಂಗ ಸೊ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರಂಗನ ತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಶ್ರೀರಂಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದಿರಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮಧ್ಯರಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯರಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂತರ್ನದಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ನದಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ನದಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಎರಡು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಮೂರು ಹೊಗೆನಕಲ್ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಬರಚುಕ್ಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ಗಳಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಹರಿತದೆ ಅಂದರೆ ಧುಮುಕ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಬರಚುಕ್ಕಿ ಈ ಒಂದು ಧುಮುಕ್ತವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮೊದಲು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಎರಡು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆನಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರಂಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಕೋಟೆಯ ಬಿದರ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ